plutôt déclenché la colère des étudiants. Rien ne le prédestinait à être élu président. Barack Obama se veut le rassembleur. Et tout son message en ce moment est conçu sur « je rassemble ». We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus, and non-believers. Comment peut-on aimer à ce point son petit-fils noir et, et avoir peur de tous les autres noirs Barack Obama arrive à New York, il ne connaît pas l'Amérique. Il ne connaît qu'Hawaï. The scholarship has opened up new vistas and new horizons and changed the standards of what legal writing is about. Il est un leader naturel, donc il est pénétré de ce qu'il dit, il pense que ça a de l'importance, que ça a de l'influence. La rencontre avec Michel était forcément dans l'évolution de Barack un, un moment clé. Quand Barack pensait se lancer vraiment à fond dans la politique, ça a été un facteur de, de conflit à l'intérieur de leur famille. We've had those arguments and, uh... and I've lost them all. Il essaye de montrer que les États-Unis ne peuvent plus continuer à faire de la politique comme avant. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. God damn America, that's in the Bible. On savait, on savait que le pasteur de Barack Obama, c'était un vrai danger pour lui, quoi. I can no more disown him than I can disown my white grandmother. Notre moment est venu durant toute sa campagne, Barack Obama a répété cette phrase. Notre moment qui est devenu aussi son moment, le destin d'un homme qui a jailli à la face du monde. Mais alors, comment l'enfant né à Hawaï d'un père kenyan musulman et d'une mère blanche américaine a-t-il pu accéder au poste de président des États-Unis 40 ans après Martin Luther King, une révolution est en marche. Et jusqu'ici, comme l'on dit du côté de ses conseillers, tout va bien. Obama a séduit l'Amérique et il a très vite séduit la planète comme si le monde avait besoin d'autre chose. Mais alors, d'où vient cette alchimie Rien ne fut pourtant évident, il y a eu la quête d'identité, blanc ou noir, les erreurs, les blessures, mais aussi, vous le verrez, une rencontre. Rien ne serait peut-être arrivé sans Michel. Michel et Barack qui n'attendront pas longtemps avant de montrer que quelque chose a, a changé en Amérique et le monde comme subjugué. Regarde les images. Au petit matin du 20 janvier 2009 à Washington, des milliers de véhicules ont envahi la capitale américaine. Le centre de la ville avait été interdit d'accès aux voitures. Et à 3h30 du matin, il y avait des milliers de personnes dans le métro de Washington. Tous ces gens convergent vers le Capitole, le siège du Sénat. Dans quelques heures, les États-Unis auront un nouveau président, Barack Obama, le premier président noir américain. Et personne, alors, ne veut manquer l'événement. C'était plein de monde, quoi. C'était noir, 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 noir de monde. Il y avait des blancs, des noirs, des jaunes, des gens. La ville a à peu près, s'est à peu près multipliée par deux ou trois. Comme si ces gens avaient attendu ce moment toute leur vie. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on allait, qu allait vivre un moment absolument historique. Aux alentours de midi, plusieurs millions d'Américains sont maintenant rassemblés sur le Mall, la grande avenue qui mène au Capitole. Dans quelques instants, le nouveau président va prêter serment. Dans tous les immeubles, il y avait des gens. Ils étaient partout, sur les toits. Ils essayaient de capter un instant de l'investiture. C'était très émouvant. J'étais émerveillé par la paix qui régnait dans cette foule. Au même moment, dans l'un des bureaux du Capitole, Barack Obama lui profite de ses derniers instants de citoyen américain. Son épouse, Michelle, est bien sûr là, à ses côtés. Il s'apprête à embrasser le sort de l'Amérique avec une étonnante sérénité. On voit 
Barack euh, Obama arrivé euh, avec euh, dans les yeux quelque chose quand même euh, assez étonnant. Et alors il traverse, vous savez, il traverse le, le couloir du, un couloir du Capitole où il est seul, il est tout seul. Il y a juste des caméras. Et là, on sent, il est, on sent qu'il est euh, imprégné de, du moment historique. Quoi. Vraiment, on le sent hyper, euh, à la fois concentré et euh, ému. Quoi. Et euh, il arrive devant, donc, euh, sur les marches, sur l'esplanade. The president-elect of the United States, Barack H. Obama. À ce moment-là, il y a une explosion et euh, des applaudissements, des, des, des cris. C'était, c'était, euh, c'était un moment que les États-Unis attendaient depuis longtemps. Everyone, please stand. Il y a 2,5 millions et demi, 3 millions de personnes, mais je vous assure, on aurait pu entendre une mouche voler. Il n'y avait pas un bruit. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. Everybody was Tout le monde écoutait. Listening. Toute cette ville, toute cette foule retient son souffle, mais littéralement. I, Barack Hussein Obama, I, do Barack, solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of president to the United States faithfully. That I will execute the off faithfully the pres the office of president the of the United States. The office of president of the United States faithfully. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. <laughs> Barack Obama devient officiellement le 44e président des États-Unis. Et son premier discours, il a choisi de l'adresser au monde entier. My fellow citizens, we are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus, and non-believers. We are shaped by every language and culture. Barack Obama se veut le rassembleur et tout son message en ce moment est conçu sur je rassemble. We cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass, that the lines of tribes shall soon dissolve. Je veux être celui qui apaise les tensions et qui espère que euh, d'un message d'union sortira la paix dans le monde. That as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself and that America must play its role. In ushering in a new era of peace. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America. Tout paraît si simple avec Barack Obama. Et pourtant, si l'on y regarde de plus près, on découvre un homme qui n'aime pas l'improvisation. Cependant, rien ne semble pouvoir résister à cette nouvelle présidence, mais cette révolution qui semble en marche n'est pas arrivée en un jour, loin de là. L'apprentissage fut long, semé d'embûches. Il faudra du temps pour que Barack Obama trouve son identité. Et pour le comprendre, il faut d'abord se rendre à Hawaï. Car c'est là-bas que tout a commencé pour lui. Nous sommes donc en 1961 sur l'île de Maui, dans l'archipel d'Hawaï. Et cette année-là, un jeune couple d'étudiants fait scandale. Ils s'appellent Anne Denham et Barack Obama, le père du futur président. Elle est blanche et lui est noir. Ils se sont rencontrés en cours de russe à l'université de Hawaï. C'était un véritable coup de foudre. Très rapidement, c'est devenu très sérieux. Et le scandale éclate réellement lorsque Anne et Barack annoncent à leur famille qu'ils veulent se marier. Les mariages mixtes n'étaient pas du tout habituels à l'époque aux États-Unis. D'ailleurs, dans certains États, les mariages mixtes étaient illégaux. C'est quelque chose qui a été euh, mal vécu par la famille. Les parents, au départ, ont été euh, choqués. Beaucoup de gens dans l'entourage ont été choqués. 
et en particulier Madeleine. La mère d'Anne refuse que sa fille épouse un noir. En se disant, il n'y a qu'un étudiant africain sur l'île d'Hawaï et, et ma fille euh, l'a rencontré. Mais Anne et Barak n'ont pas le choix. Même si tout leur entourage s'y oppose, ils doivent officialiser leur union, car Anne est enceinte. Ils ont conçu le petit Barak. Et deux mois après qu'elle soit tombée enceinte, ils se sont mariés. Quelques mois plus tard, le 4 août 1961, un petit garçon vient au monde. On l'appellera donc comme son père, Barack Obama. Mais la belle histoire tourne court. En 1963, Barack Senior abandonne sa femme et son enfant pour poursuivre ses études sur le continent. Barack Obama Senior quitte Hawaï pour Harvard et ne reviendra jamais. À Harvard, il va rencontrer une autre femme. Il va faire plein de promesses à sa famille qu'il allait revenir pour élever son fils, Barack. Mais il n'a jamais tenu ses promesses. Anne n'a alors que 20 ans lorsqu'elle se retrouve seule pour élever son fils. Elle demande de l'aide à sa propre mère, Madeleine, celle qui, dès le départ, ne voulait pas entendre parler de ce mariage mixte. Elle va alors élever son petit-fils en occultant totalement ses origines africaines. Il est élevé comme l'enfant unique d'une famille blanche. Voilà. Une famille dans laquelle il n'y a que des Blancs. Il avait plus de relations avec des Blancs qu'avec des Noirs. Un petit Blanc à la peau noire, persuadé de ressembler à tous ses camarades de classe. Il se fait même appeler « Barry », un diminutif sans connotation. Pour lui, il n'y a pas de différence entre blanc ou noir, mais il va très vite être confronté à la réalité de son époque. Quand ses camarades africains-américains eh critiquent les Blancs en disant « les Blancs sont ceci, les Blancs sont cela », Barack Obama, euh, il euh, plaisante avec eux et puis euh, très rapidement, il se dit « je... » Je ne peux pas être dans cette même connivence parce que mon grand-père et ma grand-mère sont blancs, ma mère est blanche. Et Barry commence à perdre ses repères. D'un côté, ses amis noirs critiquent les blancs. De l'autre, sa famille blanche a peur des noirs. Sa grand-mère s'est faite agresser par, par un noir et que depuis, elle est euh, terrorisée. Elle a peur des noirs. Mais cette femme qui avait cette opinion, qui avait peur des hommes noirs, aimait cet enfant noir qui était de son propre sang. Et là, Barack Obama eh bien, se, se pose cette question. Comment peut-on être une femme blanche, aimer à ce point son petit-fils noir et, et avoir peur de tous les autres noirs Il n'y comprend plus rien, on va dire. Pas vraiment blanc, pas vraiment noir. Dans cette Amérique où il doit choisir son camp, Barry ne sait plus qui il est. Alors, c'est sa mère, Anne, qui va l'aider. Le message commence ainsi. Tu dois grandir comme un vrai homme noir américain. Et pour qu'il grandisse comme un vrai homme noir américain, d'abord, elle lui parle assez constamment de son père, toujours en bien. Elle lui fait dire euh, tous les discours de Martin, de Martin Luther King, elle lui fait lire les grands poètes noirs, elle lui raconte tout ce qui s'est passé, les marches pour les droits civiques. Dès lors, l'adolescent va finir par accepter ses origines paternelles. Il va même commencer à les revendiquer. Au collège, il se rapproche de plus en plus de ses camarades afro-américains. Il voulait vraiment être accepté par les autres Noirs. Il voulait leur montrer qu'il n'était pas comme un Blanc qui avait grandi dans une famille blanche. Il voulait se faire accepter dans le monde des Noirs. C'était une forme de rébellion. Et pour cela, Barry veut quitter la bulle protectrice dans laquelle il a grandi. Il veut se confronter au véritable brassage culturel américain. À 18 ans, il quitte Hawaï pour la Californie. En septembre 1979, 
Barack Obama arrive à Los Angeles. C'est la première fois qu'il met le pied sur le continent américain et qu'il quitte sa famille. Il s'installe sur le campus de l'Occidental College, l'une des plus prestigieuses universités de la ville. À l'époque, Lisa Jack est également étudiante et ce nouveau venu d'Hawaï ne la laisse pas indifférente. Je parlais à une copine et elle m'a dit « Est-ce que tu as vu ce nouveau beau mec ?» Et je lui dis « Quel beau mec ?» Elle m'a dit « Son nom, c'est Barry, Barry d'Hawaï, Barry Obama. » Et elle m'a dit « Hé, hey, justement, on le voit là. » Il est arrivé, il s'est assis avec nous. Ça a été ma première rencontre avec Barry. Lisa, c'est la photographe du campus. Elle propose alors à Barry une petite séance pour faire connaissance. Il est venu à mon appart. Au début, il était un peu timide, en réalité. D'abord, je l'ai fait asseoir sur le canapé. Au début, c'était un peu bizarre et il m'a demandé ce que je voulais qu'il fasse, comment il devait le faire. Et finalement, on n'a pas eu besoin de beaucoup de prises avant qu'il soit à l'aise. C'était vraiment sympa. Il portait un blouson de pilote avec cette fourrure autour du cou. Il portait des tongs, il fumait. Et il avait amené avec lui un chapeau, le fameux chapeau. Barry se prend vite au jeu, un chapeau de paille sur la tête, une cigarette à la bouche. Le jeune homme prend la pose et maîtrise déjà son image. Il avait un côté un peu frime. Il était cool. En fait, il était naturellement cool. À l'époque, il y avait des pubs pour des cigarettes à la télé. Et fumer donnait vraiment l'air cool. Depuis, bon, ça a changé. Cool et bon camarade. Barry n'est pas le dernier pour participer aux fêtes du campus et goûter au paradis artificiel. À l'époque où on était étudiants à Los Angeles, on faisait plein d'expériences. On faisait tous la fête. Il y avait plein de soirées. On avait énormément de liberté. C'était vraiment l'époque sexe, drogue et rock'n'roll. On se défonce, on fait des virées à la bière, on fume, et quand on a les moyens, on se fait une ligne de coke. Il parle de ses expériences avec la drogue. Il raconte évidemment qu'il a pris quelques substances. Il dit par exemple, j'ai pris de la marijuana, j'ai failli essayer des drogues plus dures, la cocaïne, le... mais voyant ce que ça donnait chez certains de mes camarades, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Barry s'est très vite intégré sur le campus. Il ne se pose plus la question de savoir s'il est blanc ou noir. Il est un étudiant comme les autres. Mais ses problèmes identitaires vont vite le rattraper et c'est l'un de ses amis de fac, Eric Moore, qui va les réveiller. Je lui ai demandé, c'est quoi ce nom Barry Obama pour un frère À l'époque, on s'appelait frère. Il m'a répondu, mon vrai nom, c'est Barack Obama. Alors, je lui ai dit, Barack Obama est un nom très fort. Tu devrais porter Barack, si c'est ton nom. À partir de maintenant, je vais t'appeler Barack et depuis, je l'appelle toujours Barack. Le jeune étudiant vient de prendre conscience qu'en changeant son nom, il avait lui-même renié ses origines. À partir de ce jour, il va vouloir corriger tout cela et il va même en faire une priorité. Il a ressenti un déclic. Parce qu'il a ressenti un déclic avec ça euh, dans sa recherche, dans sa quête d'identité de ce moment-là. Je pense qu'il était dans une quête intérieure. Et il voulait découvrir la culture afro-américaine au-delà de ce qu'il connaissait déjà. Et c'est en voulant s'impliquer dans la cause des Noirs qu'il va découvrir son premier talent, celui d'orateur. En cette année 1980, tout le monde ne parle plus que de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Un débat est même organisé sur le campus, et c'est Barack qui a bien l'intention de s'y faire entendre. J'étais là, à discuter avec des amis, je me rappelle, et ça résonne encore dans mes oreilles, tout d'un coup, j'ai entendu « Hey !» Et ça a attiré mon attention, et je me suis retourné, et c'était Barack. La foule s'arrête alors immédiatement de parler et se retourne vers celui qui vient l'interpeller. 
Pour la première fois en un instant, Barack Obama s'impose face à une assemblée. Il a cette très forte voix, il est grand et beau mec, et je pense qu'il a compris qu'il pouvait capter l'attention. Il s'est instantanément connecté avec le public, avec un discours de moins de 5 minutes. Au début, il, je crois qu'il souhaitait que ça soit court, mais une fois qu'il était dedans, il ne voulait pas que ça s'arrête. Il s'est dit, j'ai un don. Barack Obama passe alors deux ans en Californie, puis il s'envole pour New York. Il va poursuivre des études de sciences politiques à l'Université de Columbia, une université un peu particulière, puisqu'elle est située à quelques blocs de Harlem, le ghetto noir de New York. Harlem, d'un point de vue historique, c'est vraiment la Mecque noire. À New York, et même dans tout le pays. Et je suis sûr que ça l'a marqué. Il va se confronter au monde réel, il va se confronter à la petite délinquance, il va se confronter à la rue de vie des quartiers euh, incarnée par Harlem. Et c'est donc ici que Barack Obama s'installe en colocation dans un modeste appartement avec son nouvel ami, Phil Burner. Dans cet appartement, il n'y avait ni chauffage ni eau chaude. Parfois, quand on étudiait, on avait froid, alors on s'emmitouflait dans nos sacs de couchage et on lisait nos livres comme ça. Pour aller à la fac, on descendait et on remontait Broadway, qui est une rue qui traverse Manhattan. Et on voyait le quartier changer d'une rue à l'autre. On a croisé un sans-abri dans la rue. Et Barack s'est arrêté et lui a demandé comment il allait. Enfin, ce genre de choses. J'ai vraiment pu voir que c'était quelque chose qu'il avait en lui. On se prenait vraiment les inégalités sociales en plein visage. Ce n'était plus des discussions abstraites d'intellectuels dans une salle de cours. Pour la première fois, Barack Obama se rend compte de cette réalité. Et il va en faire son cheval de bataille. Il veut prouver que l'on peut être noir et réussir, obtenir un diplôme prestigieux et se lancer en politique. Il est devenu beaucoup plus concentré sur ses études. Il passait beaucoup plus de temps à la bibliothèque à ingurgiter des livres. Il ne rencontrait plus personne. C'est un asset, c'est un nerd, comme les Américains, c'est un intello. Euh, il passe des, des heures à lire, à écrire, à écrire des poèmes. Je pense qu'il a pris conscience de ses capacités intellectuelles. Et s'il ne travaillait qu'à moitié, cela ne le mènerait nulle part. Barack s'impose alors une discipline de fer. Il travaille en permanence et le reste du temps, il fait du sport. Chaque jour, on courait 10 km dans Central Park. Après avoir quitté Occidental College, il a arrêté de faire la fête. Il s'est mis à jeûner tous les dimanches, juste pour se tester. Mais après deux années à Columbia, Barack décide d'interrompre ses études. Il veut se confronter à la vraie vie, prolonger l'expérience d'Harlem. Il quitte alors New York pour Chicago, où il décroche un emploi dans une association de quartier. Une ONG cherchait un jeune homme noir pour travailler dans les quartiers sud de Chicago. Obama a répondu à l'annonce, il s'est pointé, et il a été engagé quasiment sur le champ. Et le jeune homme se retrouve une fois de plus au cœur d'un ghetto noir, le plus grand des États-Unis. Barack Obama veut s'investir dans cette vie de quartier et pour l'instant, ce sont les organisations religieuses qui font l'essentiel du travail. Il a frappé à la porte, j'ai ouvert. J'étais seul, alors je suis descendu pour voir ce qu'il voulait. Il m'a dit qu'il s'appelait Barack Obama. Il voulait juste entrer et parler quelques minutes. Il voulait faire connaissance avec la communauté. Il m'a demandé ce que l'on pouvait faire pour améliorer les choses dans le quartier. Je l'ai présenté à des pasteurs. Eux aussi voulaient changer les choses dans ce quartier touché par le chômage. Dans les banlieues de Chicago, 
il s'est retrouvé immédiatement en face des églises. Et il a vu à quel point c'était important d'être dans une communauté, d'être dans un relais de solidarité, d'avoir de, de l'optimisme, de l'espérance et donc de la foi. Barak sillonne alors les quartiers, allant d'église en église. Et il a une idée ambitieuse, réunir autour d'une table tous les pasteurs pour les faire travailler ensemble. Mais ce premier projet va très vite tourner à l'échec. Il voyait les pasteurs comme un mouvement unitaire. Mais ce n'était pas le cas. Les groupes noirs américains, en particulier à Chicago, passaient leur temps à se quereller. Ils s'affrontaient constamment les uns les autres. Je pense qu'il était très déçu. Mais euh, il n'a pas laissé cette déception le détourner de son objectif. Et Barak ne baisse pas les bras. Puisqu'il doit d'abord être accepté par les pasteurs, il va s'initier à leur religion. C'est moi qui lui ai conseillé de choisir une église. Je lui ai suggéré d'aller voir l'un des vieux pasteurs du quartier. Et il lui a recommandé de fréquenter une église, celle du Christ de la Trinité. La plupart de ses membres sont des intellectuels libéraux de classe moyenne. Cela correspondait à son éducation et à son statut social. Il s'y sentait bien. Et c'est ici que Barack Obama va rencontrer son premier mentor, le révérend Wright, un pasteur pas tout à fait comme les autres. Le pasteur Wright, c'est celui qui l'a initié euh, à la foi chrétienne. Il fait des sermons politiques. Ce n'est pas seulement « vous irez au paradis et croyez en Dieu ». N'importe qui peut rejoindre cette église et faire partie du groupe. Cela a attiré Barack Obama. Il a aussi été séduit par la position politique du révérend Wright et par le fait qu'il était impliqué dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Durant un sermon de Wright, Barack a été touché et il s'est mis à pleurer. Wright peut être un pasteur très charismatique. Barack a reconnu dans ses sermons quelque chose qui lui correspondait. Il y a eu un moment où il s'est senti vraiment dans une très très grande émotion parce qu'il avait l'impression, pour la première fois je crois, de faire partie d'une communauté. Il était accepté par cette communauté. Même si eux se demandaient ce qu'il faisait là, les femmes étaient folles de lui. Il était beau, il parlait bien, elles voulaient le caser avec leurs filles. Et c'est en découvrant, le, j'allais dire, les, la, les problèmes de la communauté noire, la violence, le racisme, la pauvreté, le chômage, dans les banlieues de Chicago, qu'il prend conscience à la fois de la nécessité de faire de la politique et en même temps euh, de, de, de trouver finalement un, un supplément d'âme. Après trois années passées à Chicago, Barack Obama reprend le chemin des études. Il décroche son sésame pour la prestigieuse université d'Harvard à Boston, la même université qui avait poussé son père à quitter Hawaï. Et c'est donc ici, à Harvard, qu'il va faire ses premiers pas en politique. Après seulement quelques mois, Barack Obama se porte candidat pour la présidence de la revue de droit de l'université. Un titre prestigieux qu'aucun étudiant noir n'a jusqu'alors obtenu. C'est une journée interminable. Ils se font à manger, ils commencent à voter très tôt le matin et ils finissent de voter très tard dans la nuit. Les uns après les autres, les étudiants font leur discours. Ils expliquent ce qu'ils veulent faire pour la revue. 
et Barack Obama a toutes ses chances. Il est le plus en vue des candidats démocrates pour ses talents d'orateur, mais il est aussi apprécié par les conservateurs, qui voient en lui le plus ouvert de leurs opposants. Oui, bien sûr. À ce moment-là, les rédacteurs conservateurs ont soutenu Barack. Ils le considéraient comme étant le plus équitable et le plus raisonnable des candidats. Il n'était pas aveuglé par son idéologie ou ses convictions. Barack Obama a seulement 29 ans et il incarne déjà le consensus américain. Son élection ne sera qu'une formalité. Il dégageait toujours cette impression d'être plus ouvert, plus intelligent et surtout un peu plus mature que la plupart d'entre nous. Il était le plus fréquentable des libéraux pour les conservateurs. Et il est devenu le candidat du consensus. C'est ainsi qu'il a remporté l'élection. Ce qui est clair, c'est qu'il a vraiment été élu sur ses seuls mérites. Je ne crois pas qu'il aurait pu être élu s'il n'avait pas été l'un des meilleurs rédacteurs de la revue. Mais c'est tout de même la première fois qu'un noir est élu président de la revue d'Harvard. L'événement est national et les médias veulent à tout prix rencontrer celui qui a permis cette évolution. La plupart des grands médias s'intéressaient au fait que la revue de droit de Harvard venait d'élire son premier président afro-américain. Le New York Times envoie quelqu'un pour l'interviewer sur le thème exclusif « Le premier noir élu uh, ». Barack s'est prêté au jeu de l'interview avec brio, mais il vient de réaliser qu'il était en train de devenir un symbole. Il comprend que sa couleur de peau entre en ligne de compte, alors il va tout faire pour prouver qu'il est avant tout un leader politique. Et c'est le 24 avril 1990 qu'il va en avoir l'occasion. Ce jour-là, une manifestation est organisée par les étudiants pour défendre un professeur noir qui n'arrive pas à obtenir son poste à la faculté. Les étudiants qui étaient en faveur de la titularisation de ce professeur l'ont convaincu de s'exprimer publiquement sur la question. C'était un peu surprenant qu'il s'exprime publiquement, parce qu'en général, il ne cherchait pas à participer à ce type de controverse politique. Il il est un leader naturel, donc il est pénétré de ce qu'il dit, il pense que ça a de l'importance, que ça a de l'influence. Il découvre d'ailleurs au fur et à mesure le pouvoir de la parole, il n'a pas fait tellement de discours. L'attitude désinvolte, la parole posée, à 30 ans et sans l'aide de conseillers en communication, Barack impose déjà son style. Il est à sa place, il est à son aise. Barack Obama a trouvé sa vocation, ce sera la politique. Mais il a mis du temps à régler son problème d'identité, ni vraiment blanc, ni vraiment noir. Obama s'est cherché pendant longtemps. Et c'est une rencontre qui l'a aidé à trouver sa voie. La plus belle de ces rencontres, elle s'appelle Michelle. Durant ses études à Harvard, Barack Obama doit faire un stage. Ce sera dans un grand cabinet d'avocats à Chicago, une ville qu'il connaît bien. Et dès son arrivée, le jeune surdoué d'Harvard va faire l'objet de toutes les attentions. Une de mes filles, professeure de droit à Harvard, m'a appelé pour me dire qu'elle avait un étudiant tellement exceptionnel que je devrais le prendre en stage. Je lui ai répondu quel est son nom. Elle m'a dit « Barack Obama ». Il est arrivé avec une certaine réputation 
De nombreuses personnes l'avaient vu et disaient qu'il était plutôt bel homme. Barak sait déjà qu'il arrive en terrain conquis et il entre dans les bureaux avec une certaine assurance qui n'est pas du goût de son maître de stage, une certaine Michel Robinson. En fait, c'était son boss. Elle avait été désignée pour être son mentor et lui montrer comment fonctionnaient les choses. Je pense que Michel, justement, s'était préparé à ne pas être séduite par Barack. En fait, ils sont assez semblables. Les mêmes références, des études dans les plus prestigieuses universités, tous les deux Harvard, très ambitieux et très motivés. Oui, il entrait dans son bureau et avait cette attitude. Il mettait son bras contre la porte. Il souriait et essayait de la séduire. Barack est séduisant, il est noir et célibataire comme elle, alors tout le monde verrait bien un petit couple se former. Mais Michelle ne veut pas tomber dans ce piège. Elle trouvait ça trop évident. C'était un important cabinet avec plus d'un millier d'employés et très peu de noirs. Barack Obama ne s'avoue pas vaincu. Et il va décider de forcer le destin. Un soir, à la sortie du bureau, il l'emmène en voiture à travers la ville. Direction les quartiers sud de Chicago, le ghetto dans lequel il a vécu. Il l'a emmené à une réunion dans une église. Et dans cette église, tout le monde connaît Barack, l'ancien disciple du révérend Wright. Alors, lorsqu'il prend la parole et que tout le monde l'acclame, Michel n'en revient pas. À l'église, elle a vu la réaction des gens quand Barack parlait. Cela les transcendait. Et de voir comment il répondait à ces gens et comment eux réagissaient, elle a été bouleversée par la façon avec laquelle il communiquait avec les gens de cette communauté. C'est à cet instant qu'elle a vu qui il était vraiment, son sérieux, comment il communiquait et ce qui comptait vraiment pour lui. Car Michelle est sensible elle aussi aux problèmes de la communauté noire. Et pour cause, elle a grandi ici même, dans ce ghetto. Elle vient d'une famille ouvrière des quartiers sud de Chicago. Son père était employé à la mairie de Chicago, au service des eaux. Il avait la sclérose en plaques. C'est vraiment une famille où on ne recherche pas l'émancipation par l'argent à tout prix. On travaille dur et Michel en est le, le, le meilleur exemple. C'est la méritocratie par excellence. Michel m'a dit qu'après, il l'avait emmené manger une glace, qu'ils se sont assis sur le trottoir et il lui a demandé s'il pouvait l'embrasser. Il s'est penché vers elle et l'a embrassée. Et il lui a dit qu'elle avait le goût de chocolat. Et après ça, elle était étincelante. Et trois ans plus tard, le 3 octobre 1992, Barack épouse Michelle dans l'un des clubs les plus huppés de Chicago, un club chargé d'histoire. Pendant longtemps, le South Shore Country Club n'acceptait pas les Juifs. Ensuite, ils ont accepté les Juifs, mais pas les Noirs. C'était un symbole de la discrimination à Chicago. Et c'est le révérend Wright qui célèbre l'union de Barack et Michel devant leur famille. La mère de Barack a fait le déplacement depuis Hawaï. C'était vraiment un mariage magique. Des gens sont venus du monde entier. C'était comme une réunion des Nations Unies. À son mariage, on a pu voir à quel point il y avait un, un ensemble qui était fort, qui, était, qui faisait vraiment partie de, de, de Chicago. Il était arrivé, il avait fait sa place. Au mariage, il y avait beaucoup de politiciens et de hauts responsables de la ville de Chicago. Parce que Michelle les connaissait. Elle travaillait directement avec le maire de Chicago. Avec ce mariage, Barack devient un notable de la communauté noire de Chicago. Et il commence à fréquenter le monde politique. 
le fait de se marier avec Michel a aidé Barack dans son ascension politique. Pour la communauté noire, elle lui a apporté une certaine crédibilité, simplement parce qu'il avait épousé une femme noire. Parce que Michel avait une véritable légitimité auprès de la communauté afro-américaine. Après leur mariage, Barack et Michel décident de se lancer dans des carrières sociales. Elle, à la mairie de Chicago, lui dans un cabinet de défense des droits civiques. Oui, tous les deux, c'était leur passion, s'occuper des gens, les aider, développer des infrastructures pour les personnes en difficulté. Ils étaient brillants. C'était deux jeunes gens très prometteurs. Et à tout juste 30 ans, c'était des avocats très talentueux qui se lançaient dans des carrières à succès. Michelle, la fille des quartiers sud de Chicago, va lui donner le courage et la légitimité qui lui manquaient pour accéder aux plus hautes fonctions du pays. Barack gagne alors en, en assurance, mais ses nouvelles ambitions politiques seront-elles compatibles avec la vie de famille dont rêve sa femme Eh bien, pas si sûr. En 1995, Barack Obama est élu sénateur de l'Illinois. C'est sa première victoire électorale et elle n'est pas du tout du goût de sa femme. Michel ne voulait pas qu'il fasse de la politique. On lui proposait beaucoup de travail à l'époque. Il aurait pu gagner bien plus d'argent. Ils avaient des crédits énormes à rembourser pour leurs études à Harvard. Ils ne gagnaient pas autant d'argent qu'elle l'aurait souhaité. Et il y a un autre aspect de cette nomination qui ne plaît pas à Michel. Barack doit quitter Chicago pour siéger à Springfield, situé à deux heures de route de la maison. Elle lui dit, euh, j'ai pas signé dans le contrat, il n'y avait pas ça. Euh, j'ai pas euh, signé pour que tu sois éloigné de moi euh, toute l'année. C'était une période difficile de leur mariage. Elle était souvent en colère contre lui et lui savait qu'elle lui en voulait. Elle pensait avoir épousé un homme qui serait là tous les jours. Et elle se retrouvait avec un homme qui ne rentrait à la maison que les week-ends. Et en 1998, la naissance de Malia, leur première fille, va encore aggraver la situation. Pour arrondir les fins de mois, Barack Obama enseigne le droit à l'université de Chicago. Mais en réalité, cela fait plusieurs mois que la famille vit sur les revenus de Michel. Elle s'est mise à travailler à mi-temps. De toute façon, elle n'avait ni l'envie ni les moyens d'arrêter complètement, car au début, en tant que politicien, Barack ne gagnait pas beaucoup d'argent. C'est elle qui faisait vivre la famille, et c'est elle qui s'occupait des enfants. Alors, Barack Obama n'a plus le choix. S'il veut que Michelle accepte sa carrière politique, il doit passer à la vitesse supérieure. En 2000, il se porte candidat pour siéger au Congrès, à Washington. Face à lui, un redoutable adversaire, Bobby Rush, un ancien militant de la cause noire. Quand il nous a annoncé sa candidature, on lui a tous dit qu'il était fou. Bobby Rush était un ancien des Black Panthers, et il avait la réputation d'être dans la lutte depuis ses débuts. Donc il avait ce qu'on appelle la crédibilité de la rue. Le 13 mars, Barack se retrouve face à son adversaire dans un débat télévisé. Il est persuadé que son passage par les quartiers sud de Chicago va asseoir sa légitimité auprès des électeurs noirs, mais Bobby Rush va le décrédibiliser en un instant. Bobby Rush a fait en sorte que le public sache qu'Obama avait fait ses études à Harvard et qu'il enseignait à l'Université de Chicago, qui était vue comme une institution pour l'élite blanche, située au beau milieu de la communauté noire des quartiers sud de la ville. Il a parlé du diplôme de Barack pour dire « Regardez, il n'est pas vraiment d'ici, il n'est pas des nôtres. C'est juste un étranger qui vient ici pour nous dire ce que l'on doit faire. » Et il l'a piégé avec ça. 
Barack Obama ne s'attendait pas à cet argument. Il ne sait plus quoi répondre. Il perd le débat et l'élection. Il a perdu contre Bobby Rush parce qu'il n'a jamais pu intégrer la vie politique afro-américaine locale, ce qui ironiquement va lui servir au niveau national. Barack est alors déprimé après cet échec. Sa double culture lui a une nouvelle fois joué des tours. Il est à deux doigts d'abandonner la politique, comme lui demande sa femme, mais une deuxième occasion se présente, un nouveau poste se libère au Congrès, alors Barack demande à Michel si elle accepte de lui laisser une dernière chance. Il lui a dit « Ok, c'est la dernière fois que je me présente. Et si je ne suis pas élu, j'abandonnerai la politique. Je ferai un boulot bien payé dans le social ou dans un cabinet d'avocat. » Non seulement Michel donne son accord, mais pour qu'il ait toutes ses chances, elle décide de l'accompagner en campagne. Ce n'est plus un homme, mais un couple qui part à la bataille. Au lieu de la laisser de côté, seule à la maison, à regarder à la télévision son mari faire campagne, ils ont décidé de l'inclure dans son équipe. Et elle s'est prise au jeu, peut-être même encore plus que lui. Un élément qui va tout changer. Nous sommes le 27 juillet 2004, à Boston. Barack Obama s'apprête à monter sur scène pour donner le plus important discours de sa carrière. Cette année-là, c'est lui, le jeune candidat au Sénat, qui ouvre la Convention démocrate, et Michel est bel et bien à ses côtés. Il venait pour tester les micros. Pendant ce temps, je suis allé parler à Michelle Obama, qui m'a dit qu'elle était diplômée d'Harvard, qu'elle menait une carrière dans un grand hôpital, elle était mère de deux filles. J'étais si impressionnée, je me suis dit que ce n'était pas le bon membre de la famille qui faisait de la politique. Avec sa brillante épouse, Barack Obama prend une toute autre envergure. Mais ce sur quoi il mise avant tout ce jour-là, c'est son discours. Cette fois, pas question de se laisser piéger par sa double culture. Au contraire, il va en faire une force. On avait lu le discours une semaine avant. Je me suis dit, c'est vraiment le meilleur discours jamais écrit par Barack Obama. Je l'ai lu, et la première chose que j'ai fait après, c'est d'appeler ma mère. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu regardes ce discours. À quelques minutes de son discours, Barack Obama est concentré comme jamais, il sait que toute sa carrière va se jouer dans un instant. Et je lui demande, comment vous pensez que ça va se passer ce soir Et il me répond, tout en marchant droit devant lui, « Je suis comme un basketteur professionnel, mon pote. J'ai un bon jeu. » Ça m'a donné une idée du niveau de confiance qu'il avait en lui. Avant le speech, elle lui a dit, « Faut pas que tu foires. Ne sois pas trop confiant. Tu dois encore faire ton discours. Je sais que tu peux y arriver. » C'était à la fois un moyen de lui donner confiance en lui et en même temps, lui maintenir les pieds sur terre. Et ce discours va sonner comme un coup de tonnerre sur la scène politique américaine. Le Parti démocrate a enfin trouvé un candidat capable de rassembler les Américains, au-delà de tout clivage politique, racial, ou social. Premièrement, il nous a tous rendus très fiers en tant que Noirs. Il s'est aussi mis en phase avec le sentiment de tous les Américains et il n'a pas seulement parlé de la notion de race, il a délivré 
un grand message de rassemblement. Dans ce discours qu'il a écrit lui-même, il essaye de montrer que les États-Unis ne peuvent plus continuer à faire de la politique comme avant. Ça, c'est ça le discours de Boston. C'est la politique de papa, c'est fini. J'étais assis là, à Boston, j'écoutais son discours avec des larmes plein les yeux. Je n'avais jamais rien entendu de tel venant de Barack Obama. En quelques minutes, Barack Obama est devenu une icône. Quatre mois plus tard, il sera triomphalement élu sénateur, le premier sénateur noir à assiéger à Washington. La prochaine étape Eh bien, c'est la Maison Blanche. Barack Obama va pouvoir se lancer dans la campagne pour les primaires démocrates. C'est la première étape avant les présidentielles. Et il va axer toute sa stratégie électorale sur sa capacité à rassembler. Les sondages le placent alors en tête. Il ne craint ni les autres candidats démocrates, ni les républicains. Mais contre toute attente, les ennuis vont venir de son propre camp. Nous sommes le 18 février 2008. Et c'est Michel qui fait campagne pour son époux à Madison, dans le Wisconsin. Ce jour-là, Michelle Obama va prononcer une phrase ambiguë qui va changer le cours de la campagne. Au début, elle disait simplement ce qui lui passait par la tête. Pour la première fois, alors ça crée un tollé général. Et du coup, elle est identifiée à tous ces Black Panthers et autres euh, noirs revanchards euh, avec le couteau entre les dents. Et alors la presse... Euh, favorable aux, aux républicains, on fait ses gorges chaudes et c'est exploité, c'est exploité, c'est exploité et re-surexploité, quoi. For the first time in my adult lifetime, I'm really proud of my country. And that gave ammunition. Cela a donné des arguments aux opposants de Barack Obama qui en ont profité pour la décrire comme une femme noire en colère qui n'aimait pas son pays et n'était pas patriotique. Elle a déclenché des tempêtes médiatiques à cause de sa candeur. Et une autre polémique encore plus violente va pousser Barack Obama dans ses derniers retranchements. Une vidéo datant de 2003 fait la une des journaux télévisés, un vieux discours de son ancien mentor, le révérend Wright. For 20 years, Barack Obama sat in his pew, listening to his pastor. D'abord, ça sort parce que il euh, y a une actualité. On retrouve euh, des vidéos qui ont été tournées dans cette fameuse église de Chicago, euh, et les médias et ainsi que les officines du Parti républicain ont retrouvé des passages de sermons du pasteur Wright qui sont des plus provocants. God bless America! No, no, no! Not God bless America! God damn America! That's in the Bible. For ça sort, ça fait un, un, un vrai scandale. Ce qui était euh, euh, en cause dans les discours de, du pasteur Wright de la Trinity Church of Chicago, c'était de dire finalement les blancs c'est les riches, les noirs c'est les pauvres. Et il y avait comme ça un discours de classe que Barack Obama ne pouvait pas assumer. La polémique sur le révérend Wright et l'église dont Barack Obama était membre depuis 20 ans a fait vaciller la campagne de Barack Obama. Barack Obama réfléchit. Il est dans une impasse. S'il dénonce les propos de son épouse et du révérend Wright, il risque de se mettre à dos la communauté noire. S'il les approuve, il perd son pouvoir fédérateur. Et Barack Obama ré réagit au début assez difficilement, quoi. Ça, c est, c est très sur la défensive. Moi, je lui ai simplement dit de faire ce que son cœur et ce que son esprit lui dictaient de faire. Et finalement, il prend la bonne décision de son point de vue, 
c'est-à-dire qui met le truc sur la table. Je pense que les Américains auraient été surpris s'ils n'avaient pas fait un discours important sur la question raciale. Un discours, voilà ce que les Américains attendent. Alors, le 18 mars 2008, à Philadelphie, le candidat démocrate va se jeter à l'eau. Le révérend Wright est un extrémiste. Barack Obama devait montrer au pays qu'il n'avait pas le même point de vue. Barack Obama condamne les propos de son ancien mentor, mais il refuse de condamner l'homme. As imperfect as he may be, he has been like family to me. He strengthened my faith, officiated my wedding, and baptized my children. I can no more disown him than I can disown the black community. Il dit à un moment, euh, dans ce discours de Philadelphie, « Je n'ai pas à renier mon pasteur noir, de la même façon que je n'ai pas à renier ma grand-mère blanche. »« I can no more disown him than I can disown my white grandmother. A woman who loves me as much as she loves anything in this world, but a woman who once confessed her fear of black men who passed her by on the street. » and who on more than one occasion has uttered racial or ethnic stereotypes that made me cringe. C'est un discours qui montre sa double face quand même et sa face blanche et par exemple c'est là qui qui parle de sa grand-mère, de sa grand-mère qui avait peur de croiser un noir dans les rues mais voilà c'est lui il est le fruit de ça. Barack Obama vient de retourner la situation. Ce n'est plus un homme accusé qui parle à ses compatriotes. C'est un homme qui demande à l'Amérique d'accepter comme lui de vivre avec ses contradictions. C'était un discours incroyable. Parce qu'à partir de cette polémique du révérend Wright, il a demandé aux Américains, en tant que nation, de regarder au-delà de cette histoire et de se demander ce qui nous a conduits là où nous sommes, ce qui nous a amenés à voir des gens comme Wright et comment on aborde la question du racisme. L'effet de ce discours est immédiat, c'est-à-dire que l'affaire Wright s'arrête, et je dirais presque que le questionnement autour de sa couleur de peau s'arrête aussi. Beaucoup de monde dira que Barack Obama gagne son élection avec ce discours. Un discours fédérateur comme l'Amérique n'en avait jamais entendu. Huit mois plus tard, il devient le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Et dès le début de son investiture, il va montrer au monde entier que pas mal de choses ont déjà changé. Le soir même, une atmosphère particulière règne sur la capitale américaine. Barack Obama et son épouse sont attendus pour inaugurer tous les bals de la ville. Vous aviez à Washington une espèce de... Il y avait quelque chose qui était dans, 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 dans la ville. Quoi. Il y a une électricité, quoi. il y a une, une espèce de fébrilité dans, ce, dans, dans cette nuit-là. Et dès l'arrivée du couple présidentiel, tout le monde se rend compte d'une chose. Le glamour est de retour à la Maison Blanche. On les voit, on la sait, ils oublient tout. Ils sont seuls au milieu de la foule. Il y a comme une sorte de halo lumineux autour d'eux. On est plongé directement dans leur intimité. Il y a toujours ce petit aparté, il y a toujours ce moment où Barack va vers Michel, lui glisse quelque chose dans l'oreille, où Michel lui fait un, un signe. Il y a une concordance parfaite. 
Là, d'un seul coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement lui seul qui arrivait à la Maison Blanche, mais elle aussi, que ça allait être un couple, le premier couple noir à la Maison Blanche, et que c'était aussi cette femme hein, qui avait accompagné cet homme dans son combat, qui s'installait avec lui à Washington. Ils se disent, c'est notre nouvelle vie, notre nouvelle vie de famille. Ça va tout changer sur qui ils sont, ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est un moment vraiment chargé d'émotions. Et voici leur nouveau domicile, la Maison Blanche. C'est ici que les Obama vont asseoir leur popularité aux yeux du monde entier, une popularité basée sur des valeurs simples et universelles. Tous les matins, ils prennent tous, euh, tous les quatre, le petit déjeuner ensemble. Barack Obama ne va dans le bureau ovale qu'après euh, le départ des filles. Euh. Ils avaient très peur, les Obama, en arrivant à la Maison Blanche, que les petites filles soient, d'une certaine manière, dans cette bulle du pouvoir, pas des enfants normaux, et c'était leur, vraiment leur souci principal. Et c'est surtout Michel qui va veiller à ce que ses filles ne prennent pas goût au luxe. Elle a une conception de l'éducation. Euh, elle, elle est une fille d'ouvrière. Euh, elle tient à ce que Malia et Sacha euh, fassent leur lit, rangent leur chambre, ne soient pas constamment servis. C'est une famille normale. Enfin, presque. Parce qu'ils font partie des gens les plus puissants du monde. Et le président aime jouer avec cette image de famille normale. Ainsi, lorsque les caméras de télévision entrent à la Maison Blanche, il n'hésite pas à sortir dans la rue pour combler un petit creux. Barack Obama, ce jour-là, comme par hasard, est sorti de la Maison Blanche pour aller manger dans un boui-boui du coin son hamburger. Personne n'a été dupe. C'est pour renforcer cette image que Barack Obama est un président, mais un homme comme les autres. Et c'est calculé, c'est de la communication politique extrêmement bien faite. Une communication politique comme l'aime l'Amérique et qui frôle parfois le ridicule lorsqu'il s'agit de présenter à la presse le nouveau chien de la famille. Il s'appelle Beau, comme les initiales, de Barack Obama. Je ne me souviens plus combien il y en avait, mais il devait y avoir plus de 50 photographes, au moins une douzaine de caméras de télévision. Tout le monde voulait être le premier à le voir. C'était une hystérie, comme si Beau était l'un des chefs d'État les plus importants. Beau débarquait. Euh, C'est à peine si je me suis demandé si Beau n'allait pas nous parler. C'était à la fois grotesque et en même temps c'est là où on était tous fascinés en se disant mais là aussi ils ont réussi, ce chien ça devient l'événement, on va parler que de ça. Malgré la crise économique terrible, malgré le chômage qui ne cesse de progresser, malgré deux guerres qui leur coûtent des vies en permanence, malgré une situation extrêmement complexe dans le monde, ils restent populaires, ça c'est incroyable. Il y a un secret hein, de la communication politique qui est la force d'Obama, c'est-à-dire « faites-moi confiance ». En devenant président des États-Unis, Barack Obama avait peut-être sous-estimé à quel point il allait endosser en quelque sorte les habits de président du monde. L'espoir qu'il a suscité a dépassé ses frontières, une lourde responsabilité diront certains pour un seul homme. Alors sera-t-elle trop lourde C'est l'histoire qu'il dira. Mais en matière historique, M. Obama a déjà écrit, il faut bien le reconnaître, quelques jolies pages. <rire>